Hello everyone. Randy, English ne chukundam. Let's learn English. Friends, ne enjoy se videos kani kumi kena chuna taide. Video ni like chesi, channel ni subscribe ches kundi. Mere chesi okka like. Mari konto mande dagri ki na video ni reach ay tatu ches thundi. Alagi mere chesi okka subscription nanno okka step mundhi kvele tatu ches thundi. So friends, match po kunda video ni like chesi, channel ni subscribe ches kundi. ఈ వీడియోలో మనం ఆఫీస్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఆఫీస్లో మనం మాట్లాడుకునే సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ నేను ఆ ప్రాజెక్ట్లో లేను నేను ఆ ప్రాజెక్ట్లో లేను అనడానికి ఇంగ్లీష్లో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దీనికి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను ఆ ప్రాజెక్ట్లో లేను so i don't know much about it andavalla aa project gurinchi ledha dan gurinchi naaku teliyadu ani artham next sentence if you want to find out about it i will give you my friend's phone number if you want to find out about it ante dan gurinchi nu emana telusukovali anukunte aa project gurinchi nu emana telusukovali anukunte i will give you my friend's phone number nenna friend phone number niki isthanu ante nu aa project gurinchi emana telusukovali anukunte nenna friend phone number isthanu ani artham నెక్స్ట్ వన్ నన్ను అడిగితే చెప్తాను అనడానికి ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ విల్ టెల్ యూ అంటే నన్ను అడిగితే చెప్తాను అని అర్థం దీనికి రిలేటెడ్ సెంటెన్స్ యు డోంట్ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ మీ టు ఎనీ వన్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ మీ అంటే నువ్వు నా గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు కనుక నన్ను వచ్చి అడిగితే నేను చెప్తాను ఐ విల్ టెల్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ మీ వాళ్ళు నన్ను అడిగితే నేను చెప్తాను నువ్వు నా గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ నాట్ టు ఇంటర్ఫ్యూర్ ఇన్ మై ఎఫైర్స్ ఇక్కడ ఎఫైర్స్ అంటే వ్యవహారాలు ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ నాట్ టు ఇంటర్ఫ్యూర్ ఇన్ మై ఎఫైర్స్ అంటే నువ్వు నా వ్యవహారాల్లో తలదూర్చకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అనడానికి ఇంగ్లీష్లో ఐ హ్యావ్ మెనీ డౌట్స్ ఐ హ్యావ్ మెనీ డౌట్స్ నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీనికి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మెనీ డౌట్స్ బట్ సీఈస్ అనాయింగ్ టు క్లియర్ మై డౌట్స్ అనాయింగ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం అనాయింగ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం ఐఎమ్ గెటింగ్ మెనీ డౌట్స్ నాకు చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి బట్ షీఈస్ అనాయింగ్ టు క్లియర్ మై డౌట్స్ తను నా డౌట్స్ క్లియర్ చేయట్లేదు అండ్ నన్ను పట్ నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఐ డోంట్ నాట్ టు ఆస్క్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ తన ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల నేను ఎలా అడగాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఈ జాబ్ నా వల్ల కాదు అనడానికి ఇంగ్లీష్లో దిస్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మీ దిస్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మీ అంటే ఈ జాబ్ నా వల్ల కాదు అని అర్థం దీనికి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఐ విల్ క్విట్ దిస్ యూజ్లెస్ జాబ్ అండ్ ఫైండ్ అనదర్ జాబ్ ఈ పనికిరాని ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి నేను కొత్త జాబ్ కొత్త ఉద్యోగం నెతుక్కుంటాను అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ దే ఆర్ యూజింగ్ మీ ఫర్ దేర్ ఓన్ ప్రాఫిట్స్ దట్స్ వై ఐ డోంట్ లైక్ ద జాబ్ అట్ ఆల్ దే ఆర్ యూజింగ్ మీ ఫర్ దేర్ ఓన్ ప్రాఫిట్స్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ స్వలాభం కోసం నన్ను వాడుకుంటున్నారు దట్స్ వై ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ జాబ్ అట్ ఆల్ అందువల్ల నాకు ఈ జాబ్ చేయడం అస్సలు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం లేదా వాళ్ళ స్వలాభం కోసం ఓన్ ప్రాఫిట్ అంటే స్వలాభం వాళ్ళ స్వలాభం కోసం నన్ను వాడుకుంటున్నారు అందువల్ల నాకు ఈ జాబ్ నచ్చడం లేదు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ మీ ప్రాజెక్ట్లోకి రావచ్చా అనడానికి ఇంగ్లీష్లో కెన్ ఐ జాయిన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ ఐ జాయిన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్లోకి రావచ్చా దీనికి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ అండ్ దట్స్ వై ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ అంటే ఇక్కడ చాలా రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి and that's why i don't feel like being in this project andvalla naaku ee project lo undalani ledu ikkada chaala rajakeeyalu nadustunnayi ee project lo chaala rajakeeyalu nadustunnayi andvalla naaku ee project lo undalani ledu ani artham next one you are thinking too much about everything and you don't need to think so much you are thinking too much about everything ante nu chaala ekku ga aalochistunnavu and you don't need to think so much inta la aalochinchalsina avasaram ledu ante nu chaala ekku ga aalochinch aalochistunnavu inta la aalochinchalsina avasaram ledu ani artham work from home isthe chestanu lekapothe ledu anadaniki english lo i will work only if i am given 
work from home otherwise no i will work only if i am given work from home otherwise no ante work from home isthene chestanu lekapothe ledu deniki related sentences i have to go home urgently this week so i need work from home ఐ హ్యావ్ టు గో హోమ్ అర్జెంట్లీ దిస్ వీక్ ఈ వారం నేను అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఐ నీడ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అందువల్ల నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వండి ఈ వారం నేను అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అందువల్ల నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వండి అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లోంచి వర్క్ చేసే కంటే ఇంట్లోంచి పని చేసే కంటే ఆఫీస్కి వచ్చి పని చేస్తేనే బెటర్గా ఉంటుంది అని అర్థం వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తున్నారు అంటే నా వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అలాగే నా వీడియో ఎక్కడో చోట మీకు యూజ్ అవుతుంది అనే కదండి సో ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సపోర్ట్ నాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్